इस मॉड्यूल में वील बी डिस्कसिंग हीट गेन एंड लॉसेस इन एनिमल्स और ये वही थर्मो रेगुलेशन है इनफैक्ट कि किस तरह एनिमल्स हीट गेन करते हैं और लूज करते हैं इन द एनवायरमेंट और अपने आप को कंफर्टेबल बनाते हैं सो द एनिमल्स दे प्रोड्यूस हीट दे प्रोड्यूस हीट एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म और जब मेटाबोलिज्म होता है तो इस दौरान ए प्रोडक्शन होती है और और कुछ दैट ए टी पी दैट इज इट हीट अप जो समझे कि टेम्परेचर गेन करने में भी इस्तेमाल होती है तो सो द टोटल बॉडी टेम्परेचर इज द रिजल्ट ऑफ एन इंट्रैक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस दैट इज बॉडी टेम्परेचर क्या है तो बॉडी टेम्परेचर इसे मैथमेटिकली इसको हम यूं कह सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड मेटाबॉलिकली प्लस हीट गेन्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट हीट गेन फ्रॉम द एनवायरमेंट और माइनस हीट लॉस्ड टू द एनवायरमेंट ये जो इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी इन फैक्ट द बॉडी टेम्परेचर तो बॉडी टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड मेटाबॉलिकली प्लस हीट गेन्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट माइनस हीट लॉस्ड टू द एनवायरमेंट सो एनिमल्स यूज फोर फिजिकल प्रोसेसेस टू एक्सचेंज हीट विद द एनवायरमेंट जिसके अंदर कंडक्शन है कन्वेक्शन है रेडिएशन है और इवेपोरेशन है और ये चार प्रोसेस जो हैं वो इस डायग्राम में हम दे सकते हैं सो दिस इज कंडक्शन ये कंडक्शन हो रही है कन्वेक्शन वेल दिस इज कन्वेक्शन जो कि एनवायरमेंट के अभी हम डिटेल में देखते हैं कि ये चार प्रोसेस क्या हैं फिर उसके बाद रेडिएशन है जो कि सन से आ रही है और यहाँ से रेडिएशन बाहर भी जा रही है और उसके बाद फिर रेडिएशन से हीट जा रही है और इसके बाद इवेपोरेशन है जो कि आमतौर पर माउथ से या स्किन से हो सकती है कंडक्शन इज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट from the environment to the body and back from the body to the environment any animal jab when sits on some a uh, hot object to zahir hai ki high temperature se uh, low body temperature mein move karegi heat aur e vice versa agar hum bahut cold condition mein rehte hain ya cold kisi rock ke upar baith jate hain to hamari temperature that will move from from the body to the rock so this is what is called as conduction so this transfer is always from the area of high temperature to the area of low temperature then for example when we sit on the cold ground we lose heat and when we sit on warm sand we gain heat so this is conduction next is the convection so the convection is the movement of air jab ki koi bhi animal hai rock ke upar baitha hai aur zahir hai hawa to chal rahi hai aur yahan se हवा से या एनवायरमेंट से जो हीट आएगी या बाहर जाएगी तो वो कन्वेक्शन कहलाती है सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ एयर और लिक्विड लिक्विड तब जब एनिमल व्हेन इट इज एक्वाटिक एनिमल ओवर द सरफेस द बॉडी इट कंट्रीब्यूट्स टू हीट लॉस इफ द एयर इज कूलर अगर ठंडी हवा चल रही है तो जाहिर है एनिमल इट विल लूज हीट और अगर बहुत ही गर्म हवा चल रही है तो वो Uh, it will uh, it will uh, um, absorb heat so animal will absorb heat now on a cool day our body loses heat by convection because our skin temperature is higher than the surrounding air temperature then there is uh, another movement which is called as radiation is the is the emission of electromagnetic waves that the sun or an object produce तो ये अगर जैसे पोलर रीजन के अंदर जब बहुत सख्त सर्दी वहाँ पे माइनस थर्टी फाइव माइनस फोर्टी तक चला जाता है तो ये पेंगुइंस दे मेक ए ग्रुप और एक तो ये फिर ये हीट फिर वो एक दूसरे को गेन गेन होती है कहीं पे लूज होती है अगर इन, इनर जो है इनर जो क्लस्टर बन जाएगा तो वो अपनी हीट दूसरे एनिमल्स को दूसरे अपने कंपेनियन पेंगुइंस को रेडिएट करेगा तो एन ऑब्जेक्ट मे मे बी एन अदर एनिमल 
या इन्वायरमेंट हो सकता है या दूसरा एनिमल हो सकता है जिसकी मैंने पेंगविन की एग्जाम्पल दी नाउ रेडिएशन कैन ट्रांसफर हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज हैपन्स वेन द एनिमल दैट इज सन्स इट सेल्फ नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन इवेपोरेशन से भी हीट लूज की जाती है और ये एनिमल्स लूज करते हैं जैसे डॉग है वो पेंटिंग करता है मुंह खोलता है और वो फिर वहाँ से हीट लूज होती है तो एवेपोरेशन इज इज द इज द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सर्फिस ऑफ एन एनिमल और ये स्वेटिंग का प्रोसेस जो है इसमें भी मकसद यही होता है कि हीट लूज की जाए इट इज़ यूजफुल ओनली टू ट्रस्टरियल एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड एंड सम अदर एनिमल्स जैसे चम्पेनजीज हैं हॉर्सेज हैं दे दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस स्वेट और ये स्वेट प्लैंड्स होती हैं उनके अंदर दैट एक्टिवली मूव वाटरी दैट इज सोल्यूशन थ्रू पोर्स टू द स्किन सर्फिस तो ये जो स्वेट है इट इट पोर्स आउट इट मूवस आउट और वो जब इवेपोरेट करता है तो हीट इज गेंड फ्राम द स्किन और वो हीट वो जो स्किन है वो ठंडी हो जाती है इस तरह एनिमल लूज करता है हीट Now, when skin temperature is high, water at the surface absorbs enough that is uh, thermal energy heat to break the hydrogen that is bonds. Your water के bonds जो है असल में ये water जो molecules है वो एक दूसरे के साथ they are adhere together. और जब heat gain करता है from the from below, तो ये bonds जो हैं they break up और water molecules जो हैं they get free. और जो ही ये फ्री होते हैं तो पिछली सरफेस वो कूल हो जाती है ठंडी हो जाती है और यही स्वेटिंग का इनफैक्ट मकसद है और हीट को लूज करने मकसद होता है ये स्वेटिंग से तो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरह एनिमल्स हीट गेन करते हैं या हीट लॉस लूज करते हैं और ये दिस इज अगेन दिस इज थर्मो और ये हिस्सा है किसका थर्मो होम्योस्टैसिस ये होम्यो इनफैक्ट ये होम्योस्टैसिस ही है ये जिसकी हम ये टॉपिक्स मुख्त पढ़ रहे हैं सो दिस इज ऑल अबाउट हीट गेन एंड एंड दीट लॉस इन एनिमल्स सो दिस इज ऑल अबाउट